தமிழில் முதல் பக்தி சேனல் சாய் டிவி மறந்து போன மகத்துவத்தை நினைவுபடுத்த பாரம்பரிய ஆரோக்கிய சமையல் சாய் டிவி நேர்களுக்கு வணக்கம் வணக்கம் பாரம்பரிய ஆரோக்கிய சமையல் நிகழ்ச்சிக்கு உங்களை அன்புடன் வரவேற்கிறேன் இந்த பாரம்பரிய ஆரோக்கிய சமையலில் ஒவ்வொரு நாளும் ஒவ்வொரு விதமான மருத்துவ குணமுடைய உணவுகளை நாங்கள் சமைச்சு காமிச்சிட்ருக்கோம் இன்றைக்கி பார்த்திங்கன்னா உடலுக்கும் உள்ளத்துக்கும் நல்ல ஆரோக்கியத்தை தரக்கூடிய ஒரு அற்புதமான மருத்துவ குணமுடைய உணவை நாங்கள் சமைக்க போகிறோம் அதாவது கற்றாழை சாம்பார் அந்த கற்றாழை எடுங்க இந்த கற்றாழை சாம்பாரில் ஏகப்பட்ட மருத்துவ குணங்கள் இருக்குது இந்த கற்றாழை வந்து பார்த்திங்கன்னா நல்ல உடலுக்கு பொலிவு தரக்கூடியது இதை நம்ம உணவில் சேர்த்துட்டு சாப்பிடும்போது நல்ல ஆரோக்கியம் கிடைக்கும் இந்த ஆரோக்கியத்தை பற்றி நான் அப்புறம் சொல்கிறேன் இந்த கற்றாழை சாம்பார் எப்படி சமைக்கிறது அதற்கு தேவையான பொருட்கள் என்ன அப்படிங்கிறத பற்றி சொல்லுவாங்க இந்த கற்றாழை சாம்பாருக்கு என்னென்ன பொருட்கள் தேவை சொல்லுங்கள் கற்றாழை துவரம்பருப்பு உளுந்து கடுகு வெந்தயம் சீரகம் வெங்காயம் தக்காளி பெருங்காயம் மல்லித்தூள் மஞ்சத்தூள் மிளகாய்த்தூள் உப்பு கருகுப்பிள்ளை எண்ணெய் இந்த பொருட்களை வச்சு நம்ம எப்படி செய சமைக்கிறது சொல்லுங்க இப்போ வந்து கத்தாழை வந்து தோல் சீவிட்டு ஒரு கட் பண்ணிட்டு ஒரு ஏழு எட்டு வரி நல்லா அலசிக்கணும் அப்படி அலசும் போது தான் அதில் இருக்கிற அந்த வலுவழுப்பும் கசப்பும் மஞ்சளாக இருக்கும் ஒரு இது லேயர் அது வந்து போயிடும் அது போனால் தான் அந்த கற்றாழை சாம்பார் ருசிக்கும் எல்லாருமே விரும்பி சாப்பிட முடியும் அதனால் கற்றாழை சாம்பார் வைக்கிறதுக்கு முன்னால் நல்ல தோலை சீவிட்டு சின்னதாக கட் பண்ணி நல்லா அலசிடுங்க பத்து தர அலசினீங்கனாலும் நல்ல ருசியாக இருக்கும் ஆனால் அதில் மறுக்க மருத்துவ குணங்கள் அது வந்து போகாது அதனால் நல்லா அலசிட்டு சமைங்க அடுத்து என்ன பண்ணணும் அப்புறம் துவரம் பருப்பை ஒரு மூணு பல் பூண்டு போட்டு வேக வச்சு எடுத்து வச்சுருக்கேன் ம் இப்போது ம் அடுப்பை பற்ற வச்சுட்டு கொஞ்சம் காயட்டும் இந்த கற்றாழை இளமையாக இருக்கிறதுக்கு காரணமாக இருக்குது இது வந்து பார்த்திங்கன்னா தீராத மலச்சிக்கல் பல பேர் வந்து பார்த்திங்கன்னா காலையில் எழுந்திரிச்ச உடனே ஃப்ரீயாகவே போக முடியாது ஏதாவது நோய் பிரச்சனை வந்துக்கிட்டே இருக்கும் அது போகிறதே பெரிய போராட்டமாக இருக்கும் அவர்கள் வந்து கற்றாழையை தொடர்ந்து சாப்பிட்டால் உடல் அந்த பிரச்சனை தீரும் அதே மாதிரி பார்த்திங்கன்னா உடல் குளிர்ச்சி தரக்கூடியது கற்றாழை இந்த குளிர்ச்சி நல்ல குளிர்ச்சி தரக்கூடியது அது மாதிரி வயிற்றில் இருக்க புண்ணுகளை நல்ல சுத்தரமாக நீக்கணும் வயிற்றை நல்லா சுத்தப்படுத்தக்கூடியது இந்த கற்றாழை அது போக ரத்த ஓட்டத்தை சீராக்கக்கூடியது இது கொஞ்சம் கசப்பு தன்மை இருக்கும் ஆனால் நல்ல ருசியாக இருக்கும் சாம்பார் வச்சு சாப்பிடும்போது சாதத்தில் நீங்கள் போட்டு சாப்பிட்லாம் இட்லி தோசைக்கு சாப்பாட்டுக்கலாம் வாரத்தில் ஒரு ரெண்டு நாள் நீங்கள் கற்றாழையை பயன்படுத்தினீங்கன்னா உடலுக்கு நல்ல ஆரோக்கியமாக இருக்கும் அதே மாதிரி பார்த்திங்கன்னா பெண்களுக்கு இந்த மாதவிடாய் பிரச்சனைகளுக்கு இது ஒரு அற்புதமான ஒரு உணவு அதே மாதிரி பார்த்திங்கன்னா நல்ல பொலிவு தரக்கூடியது இதுக்கு வந்து வான்குமரி அப்படின்னு கூட சொல்கிறாங்க ஏன்னா இது வந்து நல்ல ஒரு பொலிவு தரக்கூடிய ஒரு உணவு செட்டி காஞ்சிருச்சா காஞ்சிருச்சு ம் இப்போ கொஞ்சமாக எண்ணெய் தாளிக்கிறதுக்கு எண்ணெய் கொஞ்சம் காயட்டும் மண் சட்டி கொஞ்சம் லேட்டாக காயும் ஆனால் வேகமாக வேலை முடிஞ்சிடும் இப்போ என்ன இந்த கற்றாழையை பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்திங்கன்னா நீங்கள் அங்கங்கே தேடி அலைய வேண்டிய அவசியமே இல்லை பக்கத்து வீடு பக்கத்து வீட்டிலலாம் இருக்கும் உங்கள் நீங்கள் வந்து தொடர்ந்து வாரத்தில் ஒரு நாள் ரெண்டு நாள் சாப்பிடணும் அப்படின்னா ஒரு தொட்டியில் வச்சுட்டு ஒரு கற்றாழை நீங்களே வளர்த்துக்கலாம் ஏன்னா இது ஒரு அற்புதமான ஒரு விஷயம் ஒரு வ கற்றாழை நீங்கள் வளர்த்து விட்டுட்டீங்க என்றைக்கி நமக்கு என்றைக்கி தேவையோ அன்றைக்கி வந்து நம்ம சாம்பார் வச்சுக்கலாம் ஒரு காய் வாங்க வேண்டிய அவசியம் இருக்காது ஒரு நூறு இரநூறு செலவ வேண்டிய அவசியம் இருக்காது ஆனால் நல்ல ஆரோக்கியத்தை தரக்கூடியது இந்த கற்றாழை இப்போ என்ன காஞ்சிருச்சு கொஞ்சமாக உளுந்து கொஞ்சம் வெந்தயம் கொஞ்சம் சீரகம் கொஞ்சம் கடுகு இதுக்கப்புறம் கட்டி பெருங்காயம் அது நல்லா வெடிச்சிருச்சு இப்போ கருகப்பிள்ள இப்போ அடுத்தது வெங்காயம் போடணும் சாம்பார் வெங்காயம் போடுங்க சாம்பார் வெங்காயம் உடம்புக்கும் நல்லது டேஸ்ட்டாகவும் இருக்கும் அடுத்தது தக்காளி இந்த கற்றாழைய எடுத்துட்டோம்னா இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா நல்ல இரத்த ஓட்டத்தை சீராக்கக்கூடியது 
ரத்த ஓட்டம் சீராகும் போது நல்லா ரத்த ஓட்டம் எல்லா இடத்துக்கும் நல்லா இருந்துச்சுன்னா இதையும் பாதிக்காது இதையும் பாதிக்கலைன்னு ஹார்ட் அட்டாக் வராது இப்போ இந்த கற்றாலைக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா சர்வ ரோக நிவாரணி அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஏன்னா அந்த அளவுக்கு இதில் வந்து அற்புதமான விஷயங்கள் இருக்குது நீங்கள் ஒரு தடவை வந்து இந்த சாம்பாரை வச்சு சாப்பிட்டு பார்த்துட்டிங்கன்னா தொடர்ந்து செய்வீங்க ஏன்னா அவ்வளோ ருசியாக இருக்கும் அதுவும் பார்த்திங்கன்னா அந்த கற்றாலை வந்து நொங்கு மாதிரி அது அது சீவி பார்க்கும்போது நொங்கு மாதிரி இருக்கும் குழந்தைங்களுக்கு இதை வந்து நீங்கள் வந்து சொல்லாமல் சமைச்சு கொடுத்துட்டிங்கன்னா அது நல்லா விரும்பி சாப்பிடுவாங்க பெரியவர்களுக்கும் நல்ல ஆரோக்கியத்தை தரக்கூடியது குழந்தைங்களுக்கும் ரொம்ப ஆரோக்கியத்தை தரக்கூடியது பெண்களுக்கும் நல்ல ஆரோக்கியத்தை தரக்கூடியது பெண்கள் அதாவது பார்த்திங்கன்னா நல்லா அழகாக வரணும் உடலெல்லாம் நல்ல மினி முனுப்பாக இருக்கணும் உடல் சூடு இல்லாமல் ஆரோக்கியமாக இருக்குன்னு நினைக்கிறவங்க இந்த கற்றாலையை தொடர்ந்து சாப்பிடுங்க பத்து இப்போ அடுத்தது உப்பு போடணும் கொஞ்சம் வெங்காயத்தக்கா நல்லா வதங்கிறதுக்கு வீட்டில் எப்படியும் வாரத்தில் ஒரு நாலு நாள் இல்லை மூணு நாள் சாம்பார் வச்சுருவோம் எப்படி சாம்பார் வைக்க போகும்போது அந்த இந்த சாம்பார் அந்த மாதிரி கற்றாலை சாம்பார் ஆவாரம்பு சாம்பார் இப்படி உணவே மருந்து மருந்தே உணவு இந்த மருந்தையே உணவாக சாப்பிட்டுட்டோம்னா நோய் எதிர்ப்பு சக்தி நமக்கு உடம்புல நல்ல நிறைய கிடைக்கும் நோய் எதிர்ப்பு சக்தி இருக்கும்போது நோய் நொடிகள் வராமல் சந்தோஷமாக வாழலாம் இந்த கற்றாலையிலையும் நல்ல நோய் எதிர்ப்பு சக்தி தரக்கூடிய குணம் இருக்குது இல்லை நல்ல ஸ்கின்னும் நல்ல ஷைனிங்காக ஆகிடும் அப்படியே தொடர்ந்து சாப்பிட்டீங்கன்னா இப்போது அடுத்தது மல்லித்தூள் போடணும் இது வந்து நம்ம சாம்பார் வைக்கிற அளவு பொறுத்து இருக்கு நான் மூணு ஸ்பூன் போடுறேன் அப்புறம் மிளகாய்த்தூள் அதுவும் ஒரு மூணு ஸ்பூன் போட்டுக்கிறேன் இந்த மிளகாய்த்தூள் மல்லித்தூள் எல்லாம் நீங்கள் வந்து முடிஞ்ச அளவு கொஞ்சம் மஞ்சத்தூள் எல்லாமே நாமளே வந்து வாங்கி அரைச்சிக்கிறது நல்லது நம்ம அரைக்கிறதுக்கு கொஞ்சம் பால் மாறிட்டு இந்த மாதிரி வாங்கி உண்டுறது அவ்வளோ நல்லது இல்லை நம்மளே முடிந்த அளவுக்கு அரைச்சி காய வச்சு அரைச்சிக்கிட்டோம்னா நல்லா ஆரோக்கியம் கிடைக்கும் இப்போ இந்த வேக வச்சுருக்க தோரம் பருப்பு அதில் போடணும் கொஞ்சம் தண்ணி போடணும் <laughs> 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 பார்க்கவே பாருங்க எவ்வளோ அழகாக இருக்குது இது மாதிரி தான் நம்ம உடம்பும் அழகாக இருக்கும் இந்த தண்ணியை கூட வேஸ்ட் பண்ணாமல் அப்படியே ஊற்றிருங்க நீங்கள் அலசி நல்லா வச்சதுக்கு அப்புறம் தண்ணி அதுலேருந்து வந்துகிட்டே இருக்கும் அந்த தண்ணி வந்து நல்லா சத்தான தண்ணி தான் இப்போ தண்ணி பண்ணணும் இது நல்லா கொஞ்சம் கொதிக்கட்டும் ஒரு பத்து நிமிஷம் போது வெந்துடும் மிக எளிமையாக செய்யக்கூடியது நல்ல உடலுக்கு ஆரோக்கியத்தை தரக்கூடியது அதாவது மறுபடியும் சொல்கிறேன் நல்ல நோய் எதிர்ப்பு சக்தி கொடுக்கக்கூடியது நோய் எதிர்ப்பு சக்தி நம்ம உடம்புல கிடைக்கும் போதே எந்த விதமான வியாதிகளும் வராது மலச்சிக்கல் எவ்வளோ பெரிய மலச்சிக்கலாக இருந்தாலும் போக்கக்கூடியதுன்னு அதே மாதிரி பார்த்திங்கன்னா நம்ம வந்து எவ்வளோ தான் உணவுகளை நம்ம விரும்பி உண்ணாலும் அதில் வந்து ஏதாவது ஒரு மருத்துவத்தனம் இருக்கா அப்படின்னு பார்த்துட்டு சாப்பிட்றது நல்லது மறுபடியும் சொல்கிறேன் இந்த கற்றாலை வந்து ஒரு சர்வ ரோக நிவாரணி வந்துருக்குமா இப்போ கத்தால வெந்துடுச்சு இப்போ கொஞ்சம் டேஸ்ட் பாருங்க கற்றாலை சாம்பார் சர்வ ரோக நிவாரணி எப்படி சாப்பிட்டு பார்க்கலாம் வாசனை கம கம்மன்னு இருக்கு கற்றாலை சாம்பார் நல்ல ருசியாக இருக்கு அற்புதமான மருத்துவ குணம் உடையது 
இந்த கசப்பு அதில் கொஞ்சம் இருக்கும் அந்த கசப்பு நல்லா போகணும்னா நம்ம அழு கழுவி அலசும் போது நல்லா சுத்தமாக அலசிட்டிங்கன்னா கசப்பு இருக்காது எல்லாருமே விரும்பி சமைப்பாங்க கற்றாழை சாம்பார் எப்படி சமைக்கிறது சொல்லுங்கள் கற்றாழையை நல்லா தோல் சிவிட்டு கட் பண்ணிவிட்டு ஒரு பத்து வாட்டி நல்லா அலசி எடுத்து வச்சுக்கோங்க துவரம் பருப்பு கொஞ்சம் பூண்டு போட்டு வேக வச்சு எடுத்து வச்சுட்டு ஒரு கடாயில் கொஞ்சமாக எண்ணெய் ஊற்றி உளுந்து கடுகு வெந்தயம் சீரகம் பெருங்காயம் கருவேப்பிள்ளை போட்டு தாளிச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் வெங்காயம் தக்காளி நல்லா வதக்குங்க அது வதங்கின அப்புறம் மிளகாத்தூள் மல்லித்தூள் மஞ்சத்தூள் உப்பு போட்டு நல்லா வதக்குங்க இந்த வேக வச்சுருக்க பருப்பு அதில் போட்டு கொதிக்க விடுங்க தண்ணி ஊற்றி அது நல்லா கொதித்த அப்புறம் கத்தாழையை போட்டு ஒரு பத்து நிமிஷம் கொதித்து இறக்குனீங்கன்னா கற்றாழை சாம்பார் தயார் இன்றைக்கி பாரம்பரிய ஆரோக்கிய சமையல் நிகழ்ச்சியில் கற்றாழை சாம்பார் எப்படி சமைக்கிறது சமைச்சு காமிச்சோம் இந்த மாதிரி ஆரோக்கியகரமான உணவுகளை நீங்கள் உங்கள் வீட்டில் எல்லோரும் சமைச்சு சாப்பிட்டு பாவாமை நல்லோடு என்றும் ஆரோக்கியமாக சந்தோஷமாக வாழணும் மற்றொரு பாரம்பரிய ஆரோக்கிய சமையல் நிகழ்ச்சியில் மீண்டும் உங்களை சந்திக்கிறோம் அதுவரை உங்களிலிருந்து விடைபெறுவது ஜி ராஜேந்திரன் ராஜேஸ்வரி வணக்கம் வணக்கம் தமிழில் முதல் பக்தி சேனல் சாய் டிவி